해외 영상 클립을 공부하기 전에 먼저 예습으로 단어를 몇 가지 소개하겠습니다. 첫 번째 표현은요. plate인데요. 접시를 가리킵니다. plate. 물론 dish라는 말도 있지만 접시 뭐 비슷한 것을 가리킬 수 있습니다. 그렇지만 dish는 요리라는 뜻도 있고요. 여기서 말하는 plate는 정말로 딱한 접시라고 말할 때쓸수 있는 단어이고요. 그리고 두 번째 표현은요. 굉장히 재밌는 건데 차오메인이라고 하는 음식 이름입니다. 볶음면을 가리키고요. 사실은 이제 중국어에서 가면서 발음이 좀 와전되면서 좀 엉뚱한 발음으로 옮겨졌습니다. 그래서 사실 중국어의 발음과는 많이 다르지만 어, 영어에서는 그냥 stir fried noodles 이런 식으로 말을 하지 않고 차오메인이라고 하면 대충 다 볶음면으로 이해를 한다고 합니다. 그리고 마지막 표현은요. appetizing인데요. 여러분, appetizer가 바로 식사 전에 먹는 구미를 당기게 해주는 그런 음식이잖아요. 그렇기 때문에 구미가 당기는 또는 딱 봐도 먹고 싶어지는 식욕이 생기게 하는 그런 뜻을 가지고 있습니다. 이번에는요, 발음 연습, 메간 선생님과 함께 해보겠습니다. All right, so let's practice our pronunciation. Repeat after me. Plate. 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 <웃음> And the second one is 차오메인. 차오메인, 차오메인, and the last one is appetizing, appetizing, appetizing. <laughs> All right, and so now it's time for me to introduce someone you already know. His name is Alex, and he's from Canada. And today he's going to tell us about some foods that he ate while he was in China. Let's watch. I remember about five years ago when I was in China, I went to a restaurant with a group of friends. It was a pretty interesting experience. Um, so I let them do the ordering. I simply went to the table, sat down, waited for the food to come out. So out comes a plate of uh, chow mein. Oh, that looks good. I'll have some. Next plate was a plate of stir-fried vegetables, which also looked quite appetizing. So I decided I'll have some of that too. The third plate was chicken feet. Um, it was my first time seeing chicken feet, I guess, on a plate for eating. I thought, mm, I'll pass on that. Yes, I understand that. When I first came to Korea and the first time I saw chicken feet, mm. <laughs> I was like, oh! <laughs> 아... 음식으로 먹을 수 있을 거라고 생각을 못했죠. Right. 음. But I tasted it. I didn't pass on it. Uh -huh. I tasted it, but I don't like it. So from now on, I always pass on it. Uh -huh. I see. 저도 사실 다른 나라 가 보면 이걸 음식으로 먹는단 말이야라는 right. 그런 의외의 것들이 있어요. Right. 그런데 한국에 오는 외국인 입장에서도 또는 뭐 중국이라든지 yeah. 다른 뭐 누가 다른 나라 어디를 가든지 그런 것들이 있을 것 같습니다. Right. 그랬을 때 만약에 아 어, 이거는 별로 안 먹고 싶습니다 라고 말하고 싶을 때 I'll pass on that. I'll pass on that. 네, But 아, you should at least taste it one time. <웃음> Just taste it one time. Okay? So you've tasted 닭발 yeah, at least I tasted, one time. Yeah, I've tasted. I've tasted everything at least once. I see. Right. 자, 그래서 한 번쯤은 먹어보라고 right. 하는 And then after that 네, you can pass. 조언이었습니다. <웃음> <웃음> 먹어봐야 사실은 아닐까요? Right. 네. Sometimes it's delicious. You don't even know it's delicious. 맞아요. 먹어봤더니 생각이 바뀔 수도 있겠죠. 자, 공부를 해볼 건데요. 네 문장만 골라봤습니다. 첫 번째로 공부해볼 문장은요. 바로 여기 있습니다. Okay, so the first one is I went to a restaurant with a group of friends. I went to a restaurant with a group of friends. 네, 친구들 몇 명하고 식당에 갔어요 라는 말인데요. 친구들과 I went to a restaurant, 식당에 갔다 이 부분은 쉽죠. 그런데 여러분이 연습을 꼭 하셨으면 하는 내용은요. 바로 a group of friends. 그래서 a group of라는 것은 한 무리의 라는 말입니다. 그래서 그냥 I went to a restaurant with friends 라고 해도 되는데 a group of 라고 굳이 쓰는 이유는 그렇게 해놓으면 나중에 그 그룹 자체를 다른 형용사를 넣어서 수식하기가 굉장히 편하거든요. A large group of friends. 그냥 large friends 해버리면 몸집이 큰 친구들이 돼버리잖아요. 그래서 조금씩 그 용도가 달라집니다. 그래서 a group of people, a group of passersby, a group of 뭐뭐뭐 이렇게 하시면 되겠고요. 어떤 예문이 가능할까요? Alright, so for example, we have a group of really loud people came in the room. Mm -hmm. A group of really loud people came in the room. 아주 시끄럽게 떠드는 또는 시끄럽게 이야기하는 한 무리의 사람들이 mm. 방에 들어왔습니다 라는 이야기를 하는 거죠. A group yeah. of 발음 a group of Yeah, a group of 네. And you can change it. A group of dogs. Mm -hmm. A group of 
elderly people. I don't know. 네, 뭐 a group of children, a group of students. 네, a group of teachers. A group of something. A group of Megan Spans. 이렇게 말할 수도 있겠고요. 자, 다음 문장 보겠습니다. All right. So the next one is. Um, so I let them do the ordering. Um, so I let them do the ordering. 뭐 중국에 이제 캐나다 사람인 알렉스 씨가 mm-hmm. 5년 전에 중국에 갔는데 사실 친구들이 중국 사람이면 right. 본인이 이거 내가 시킬래라고 말하기 힘들 수 있잖아요. 잘 right, 모르고 right. 해서 친구들한테 주문을 하라고 했어요라는 문장입니다. Mm-hmm. 여기서 재밌는 것이 바로 do the 동사 ing 형태인데요. Mm-hmm. do the 동사 ing 이렇게 하면요. 그것을 하다라는 말입니다. 그런데 약간 그냥 왜 동사 그냥 안 쓰고 do the 뭐뭐뭐 하는가 하면 무언가를 맡아서 하다라는 뜻을 가지고 있기 때문인데요. 그래서 do the 뒤에 여러분이 어떤 동사를 쓰느냐에 따라서 어, 네가 그 부분은 처리해, 네가 맡아서 해 라는 말이 됩니다. 예를 들어서 메간 선생님과 함께 제가 이야기를 하는데 you do the talking. Right. So in this case, let me do the talking. Mm-hmm. Let me do the talking. I'll do the dancing. I'll do the smiling. I'll do the driving. 네, 그런 거죠. 나는 이거 할 테니 너는 이거 해. 네. 너는 이거 하고 나는 이거 할게. 이렇게 역할을 mm-hmm. 맡아서 나눌 때 do the 동사 ing 형태 써줍니다. Mm-hmm. 자, 이번에는요. 어떤 문장 공부해 볼까요? All right. So next is I simply went to the table, sat down, waited for the food to come out. Mm-hmm. I simply went to the table, sat down, Waited for the food to come out. I simply went to the table, sat down. 그냥 뭐 식당에서 들어가자마자 테이블로 갔고 음. 앉았고 그리고 waited for the food to come out. 음. 음식이 나오기만을 기다렸습니다라고 하는 건데요. 음. 뭐 문장 자체가 어려운 건 아니죠. 그런데 우리가 써볼 때잘안 음. 입에서 나오지 않는 문형이 바로 to wait for 뭐뭐뭐 to라는 건데요. Wait 하면 기다리다. Wait for 누구 누구를 뭐 뭐를 기다리다. 그런데 누가 뭐뭐 하기를 기다리다. 뭐 뭐가 어떻게 될 때까지 기다리다 할 때는 어, 어떻게 해야 되는 거지 복잡해 되는데요. Wait for 그 행위의 주체 to 행동 하시면 되겠습니다. Wait for 뭐 my friend to come out. Wait for the rain to stop. 이런 것들이 가능하겠죠. Mm-hmm. 또 하나 예문 하나 주시겠어요, 메가 선생님? Yeah. So, for example, you can say, I am waiting for my friend to come back. Mm-hmm. I am waiting for my friend to come back. 저는 제 친구가 돌아오기를 기다리고 있습니다. Mm-hmm. I am waiting for my friend to come back. 이렇게 하시면 되겠죠? That's right. 자, 마지막 문장입니다. All right. So, the final sentence is, Next plate was a plate of stir-fried vegetables. Mm-hmm. Next plate was a plate of stir-fried vegetables. 다음으로 나온 이 접시 이 요리는 mm-hmm. 접시에는 뭐가 있었냐면 was a plate of stir-fried vegetables. 일단 stir-fry가 뭔지 알아야겠죠. Right. Stir-fry라는 것은 이제 볶는 거를 말합니다. Right. 그래서 이제 stir-fried vegetables는 어, 채소 볶음 정도가 mm-hmm. 되겠어요. 기름을 약간 두르고 이렇게 볶는 거죠. Right. So stir-fry. So not deep-fried, but mm-hmm. just stir-fry. 네, deep fried는 튀긴 거죠. Right. 네, 아예 you have to 기름에. put it in the oil. <웃음> 네, 그래서 stir fried를 잠깐만 공부를 해보면요. 스펠링은 이렇게 됩니다. stir fried. stir 자체가 젓는 거잖아요. 이제 뭔가 끓고 있는데 이렇게 저어줄 때. 그리고 fry는 튀기거나 굽거나 다양한 것이 fried, fry인데 이제 stir fry라는 것은 이제 저으면서 또는 이렇게 약간 움직이면서 하는 거기 때문에 볶는 것을 말합니다. 그래서 볶은 뭐뭐뭐 여기서는 채소 볶음인데 stir fried이고요. 예문을 하나 들어 주시죠. Yes. Okay. So for example, we're going to have some stir fried noodles for lunch. Mm-hmm. We're going to have some stir fried noodles for lunch. 우리 점심으로 뭐 볶음면 같은 것을 mm-hmm. 먹을 거다라는 건데요. 이 stir fried noodles가 바로 앞에서는 chowmein이라고 chow 나왔습니다. <웃음> right. 자, 이번에는 알렉스 씨 영상에 나오는 mm-hmm. 모든 문장들을 다는 아니지만 그래도 주요 영상 주요 문장들을 다 봤어요. Mm-hmm. So now it's time for us to take a look at the sentences, but this time we'll only play the sentences we just went over, and they'll play two times each. So let's watch. I went to a restaurant with a group of friends. I went to a restaurant with a group of friends. Um, so I let them do the ordering. Um, so I let them do the ordering. I simply went to the table, sat down, waited for the food to come out. I simply went to the table, sat down, waited for the food to come out. 
Next plate was a plate of stir-fried vegetables. Next plate was a plate of stir-fried vegetables. 네. All right. So did you guys catch all of that? 네. 그리고 여러분도 혹시 비슷한 경험이 있으셨나요? Have you had any similar experiences? Let us know on yeah. our message board. Definitely. I want to hear about all the foods that you passed on. 네. Where is our <laughs> message board? It's at www.ebsc.co.kr. And you have to go to the 생활 영어 section. That's right. Make sure you tell us what foods you passed on. Mm -hmm. All right. And Right now, it's time to watch the entire clip in its entirety <laughs> once again. Let's watch! I remember about five years ago when I was in China, I went to a restaurant with a group of friends. It was a pretty interesting experience. Um, so I let them do the ordering. I simply went to the table, sat down, waited for the food to come out. So out comes a plate of uh, chow mein. Oh, that looks good. I'll have some. Next plate was a plate of stir-fried vegetables, which also looked quite appetizing. So I decided I'll have some of that too. The third plate was chicken feet. Um, it was my first time seeing chicken feet, I guess, on a plate for eating. I thought, mm, I'll pass on that. Oh. 네. 음흠, 오늘 배웠던 것을 다 잊어버린다고 하더라도 이것만큼은 꼭 테이크어웨이 하셨으면 하는 문장이 있습니다. That's right. So today's takeaway is um, I'll pass on that. Um, I'll pass on that. Please don't pass on today's takeaway. That's right. Please do not pass on today's takeaway and make sure you study hard so you can pass any exams you uh -huh. have. That's also a good goal to have. Yes. 네, 그래서 pass, 다양하게 오늘 공부를 해봤고 마지막으로 takeaway 문장에서는 pass on that. 그거는 오늘 됐어. 나는 이번에는 뭐 통과할게, <웃음> 패스할게 라는 문장까지 배워봤습니다. So that's it for today from us, everybody. Wow, it goes by so quickly every time. Don't forget to visit us online and tell us about all the foods you passed on and mm. maybe even foods that you tried from other countries. Yeah, or other things that you passed on. Other, right. you know, offers. other than food, yeah, yeah, true. So that's it and we'll see you next time. All right, see you next time. Bye-bye. Don't you wanna be like that?